mimi naitwa mchungaji Jefta Hasadia Ndabona. Uh, mimi nimeanza kufanya kazi katika kanisa moja la Kigondo. Ambalo Kigondo iko mashariki mwa mji wa Kasulu na kwa sasa iko 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 katika misheni ya Kasulu mjini. Mwaka gani Mwaka wa 1996 nimeanza kufanya kazi pale kama mshikatawi lakini baadaye nilibarikiwa kuwa mchungaji nikiwa chini ya mchungaji ambaye alikuwa kiongozi wangu anaitwa mchungaji Mesha Kimzimia ambaye pia amekuwa missionary huko Kiteto na ndiye alianzisha kanisa la Kiteto Aha baadaye nimekuwa chini ya uongozi wake mwaka wa tisini na nane mwaka mmoja baada ya kubarikiwa kwa mchungaji nikahamishiwa parish nyingine kwanza ku, 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 kushika uongozi wa kiparishi sasa parish kama mchungaji inaitwa parish ya nyamyusi hiyo nyamyusi sasa kwa sasa iko chini ya kanisa la nyakitonto Kanisa kanisa la mahali na nyakitonto. Kitonto kasui. Ni iko kasulu hii. Na nyakitonto yenyewe ime 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 imezaliwa na msambara. msambara hii. Kama ilivyo kasulu eh. Hey. Kwa mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi hapa. Ehe. Anahitaji kujua historia hili kanisa. Ehe. Kwanza kabisa wewe ni mchungaji wa ngapi? Mimi ni mchungaji wa tatu. Mchungaji wa tatu ambaye ni Mikali Kaduga. Mikali Kaduga. Mhm. Mm baadaye baada ya Mikali Kaduga alikuwepo mchungaji ambaye ni marehemu mm. uh, mchungaji Antoni Antoni Bungwa Antoni Bungwa uh, ambaye yuko Kasulu Kasulu mjini he ehe uh, wakati yeye ni kiongozi wa hili kanisa mm. la Msambara mimi nilikuwa makamu wake mm. lakini baada ya ku kuondoka Antoni Bungwa ambaye shafariki yule mwanzilishi kabisa wa hili kanisa yeye bado yupo hayupo mare, ni marehemu Kaduga ambaye sasa hivi naye ni marehemu ehe kwa hiyo aliacha uongozi alikuwa amesha staff na akaacha uongozi kwa kwa huyo mchungaji Bungwa. He. Na alipotoka Bungwa ndio ukaingia? Alipo alipotoka Bungwa kwa kuwa mimi nilikuwa makamu wake, baadaye mimi nilitawazwa kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa hili. Kanisa hili la la la. la, la. Labda mwako kwa historia kwa kifupi mtu ambaye anakusikiliza hapa. Kwanza ni Samara. Samara kwanza kabisa ni mti unaoitwa msambara kwa lugha ya kiha umsambara sasa e, hili jina kwa sababu huu mti ulikuwa ulionekana ni mkubwa katika eneo hili basi eneo hili likachukua jina hilo na kanisa likasajiliwa kwa jina hilo ambao huu mti uko maeneo gani huu mti ulikuwepo miaka ya nyuma lakini kwa sasa huo mti haupo ila miti ya aina hiyo ipo maeneo mengine ambao huo mti wa msambara ambao ndio wa kwanza huo huo mkubwa ulikuwa maeneo gani hapa eneo la kanisa au ni nje ya eneo kanisa e, ulikuwa eneo la karibu na kanisa sio hapa hapa tulipo mm. lakini ulikuwa maeneo ya kando kidogo kando kidogo lakini jirani kwenye kwenye maeneo ya, ya, ya eneo lenyewe la kanisa eneo likaitwa msambara ehe ikaitwa msambara uh, tuongelee sasa historia ya kanisa mm -hmm. kwa maana ya kanisa hili limezaa pale shingapi kwa jinsi unavyofahamu wewe kutoka parish gani zimezaliwa kutokea hapa na yeah. mpaka kufikia wewe li, na li, ulivokuja wewe ulivokuja hapo ulikuta wa ushirika wangapi sasa hivi mnawashirika wangapi na ume, kazi yako kwa ujumla ni kwa maana ulizamu mpaka sasa hivi umezama parish ngapi au mataima ngapi sawa mimi nilipofika hapa mm. eh, kulikuwa na makanisa kulikuwa na maka, kulikuwa kanisa kwanza hili ilikuwa ni kubwa kwa hiyo sasa kwa sababu kulikuwa na utaratibu wa kusogeza huduma kwa, kwa, kwa watu ili kanisa limezaa nianze kukutajia makanisa ile zaliwa kutoka kanisa hili kwanza kabisa kuna kanisa ambalo ni misheni ya Nyamabuye likuwa chini ya Msambara halafu likazaliwa kanisa la Kasulu mjini ambayo sasa hivi inaitwa ni Kasulu yenyewe Kasulu mjini kanisa ambalo ni misheni sasa ni kanisa ambayo inaitwa inaitwa kanisa la Kagunga. Eh Kagunga. Mm -hmm. Lakini linajulikana sasa limesalia kwa jina la Kasulu mjini. Aha baada ya kanisa la Kasulu kuzinduliwa lilizinduliwa kanisa jingine la la Heruju Muganza. Liko nyanda za juu. Nalo likazinduliwa kuwa kanisa la mahali yenye kujitegemea. 
na baada ya hapo lilizindua kanisa jingine la Nyakitonto hilo nalo liko kwenye barabara kuu ya kwenda Kibondo Nyakitonto ni kasala mahali nalo jitawala nalo limezaliwa na Msambara baada ya hapo limezaliwa kanisa jingine la la mahali ambalo sasa liko Titie linaitwa kanisa la mahali Titie na baada ya hilo likazaliwa kanisa jingine la la Makere baada ya hapo hili kanisa sasa la Msambara limebakia na, na parishi tano parishi tano zenye matawi jumla ya matawi 13 tu ambalo kwa sasa linaendelea hizo parishi tano ni pamoja na parishi ya Msambara yenyewe alafu kuna parishi ya Buhoro alafu kuna parishi ya Kanazi kisha kuna parishi ya Shunga na hatimaye parishi ya tano ambayo ni ya mwisho pia ni ya Kabanga labda sasa kwa kingine kwa mchungaji wa kwanza alianza kuchunga mwaka gani mpaka mwaka gani na mzee bungwa mwaka gani mpaka mwaka gani na wewe umeanza mwaka gani mpaka mwaka gani uh, tuseme sasa kuanzia miaka hiyo ya 33 walikuwa wapo wazungu huyu mchungaji huyu mzungu unaweza kuna mfano pengine jina ah siwezi kukumbuka wazungu wote ni wazungu wengi wamepita lakini siwezi kukumbuka naweza nikawakumbuka majina lakini bila kutengeneza mpangilio nani kaanza nani kawa mwisho ili linahitaji maandalizi e, lakini sasa baadaye wazungu walipo walipo walipoona yule mchungaji wa kwanza naweza kuendesha kazi wakamtawaza kuwa mchungaji sasa siwezi kujua ni tarehe gani aliweza kubarikiwa lakini ninachukulia tu mwaka wa 33 na, na ye nadhani kwa bado ni kijana mdogo lakini hata hivyo kulikuwa na wachungaji wengine ambao walipita wakiwa wanafanya kazi chini ya wazungu. Mchungaji huyu Afrika wa kwanza ndio huyo. Huyo aha Afrika wa kwanza ni huyo huyo ambaye ninamtaja mpaka sasa. Ila wapo wengine. Na huyo mchungaji wa kwanza huyo Afrika anaitwa nani? Aha siwezi nikafafanua kwamba alikuwa nani wa kwanza lakini kuna kina kuna kina Kabonye yupo mchungaji mmoja alitoa Kabonye ambaye ni, ma, ni marehemu mm. e, kuna Lucas Kiblazina mm. hawa ni wachungaji miongoni wa miongoni mwa wachungaji waliofanya kazi hapa mm. hatimaye sasa namkumbuka huyu huyu mzee ambaye ni Mikaeli Kaduga ambaye mm. mzee Mikaeli Kaduga ambaye ndo alitoka yeye akaingia mchungaji ehe kutoka yeye akaingia yeye unaweza kutukumbua historia yake kifupi kwamba alianza mwaka gani na mpaka ndio huyo ninazungumza kwamba siwezi kuwa na hakika kwamba alianza lini okay kwa sababu yeye alikuwa mazingira haya haya amezoezwa kazi hii na wazungu. Askofu Bungwa yeye. Askofu Bungwa ana historia naye ndefu. Kwa sababu ni kama kwa wame naongelea ni kuanza kuchunga hili kanisa. Kwa kuanza kuchunga hili hili kanisa. Uh, ha akiwa mchungaji kiongozi ni mwaka ni mwaka wa elfu mbili na uh, kama na, na tano. Nakukaa sana hapa na kukaa sana kama 2005 au 2004 hivi ehe akatoka mwaka wa 2008 na nane ambapo ndo wewe ambapo mimi sasa nilikabidhiwa mwaka wa 2008 na nane na wakati anaondoka yeye wewe ulivukuta ulikuta kazi hii hapa kwa maana ya tawi kama hili mama ulikuwa na washirika wangapi na sasa hivi aha kwa, kwa maana ya tawi mama nilikuta na washirika takriban 500 Eh, kwa sa, kwa tawi hili eh, kwa sasa wamefikia 800 eh. na kuanzia hapo ulikabidhiwa kazi ilikuwa na matawi manga amini unaweza kuwa nakumbuka parishi utaisema mm-hmm. mpaka hivi kwa mtu anayekwa maana kutazama sasa hivi ndio mchungaji wa hapa sasa ndio una unamfaa fungua makanisa mangapi aha yaliyo kisha funguliwa kama makanisa makani, 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 mapya makanisa mapya ambayo ni matawi mapya kabisa yamesha funguliwa matawi mawili tangu muda e chini ya utumishi wangu ambapo kuna tawi la ah samahani mm. ni matawi matatu mm. ambapo kuna tawi la nyakahanga katika parishi ya kabanga mm. kuna tawi la nyachijima katika parishi ya kanazi mm. iko eneo la kidiama mm. kuna parishi ya bombwe katika parishi ya shunga 
labda sio lingine la pengine ambayo mtu anaweza kufanya nini wachungaji amini missionary wa kwanza kuja hapa alikuwa alitokea wapi missionary wa kwanza alitokea marekani USA aliitwa kutoka marekani anaitwa anajulikana jina maarufu Spice ndiye aliye kumwanzilishi lakini baada ya kufanya kazi kwa muda fulani sijui miaka mingapi yeye kazi hii ali ali ali, ali, ali kwa waswedish waswedish ndio wakaendeleza sasa hii kazi kufikia hapa tulipo na ambao ndio mwaka 33 Uh, mwaka 33 sijui unahusika huu mwaka 33 ni mahali lilianzia sijui ndipo linaanzia lina lilianzishwa lina, lina na huyu spisi sija sijachambua hili jambo ah, okay. eh, lakini lakini imekaa hivyo ah, okay. sawa pengine kuna jambo lolote ambalo mtu na, pengine hajui kuhusiana na, na kanisa hili listo ambalo unafikiri unaweza kumtumwambia kwa sababu hapa kuna mtu anakutazama pengine anataka hmm. kujua historia ya hili kanisa hili kanisa wakati linaanzishwa hmm kama wa missionary walivyofanya lilikuja na vitu vitatu lilikuja na injili lilikuja na afya lilikuja na elimu kwa upande wa afya walianzisha pia huduma ya ya, ya, ya watu ya kiafya ambayo waliweka zahanati zahanati hapa ipo zahanati ipo mpaka sasa inaendelea wakati kanisa linaanza kuna kituo kuna nyumba za kwanza nyumba ya pili ndio hii na hiyo hapo hiyo lilikuwa ni zahanati. Lakini baada ya mambo kuendelea, zahanati hii ilikuwa wakaenda wakaanzisha majengo mengine ambayo utaweza kuyaona baadaye yako mbali kidogo. Ehe. Ehe. Na walianzisha shule. Hapa kuna shule hapa kando kando kuna shule ambayo ilianzishwa na hao wa missionary. Kuna mpaka sasa kidogo hapa kwa mtu wanaofa ili eneo lina ukubwa pengine hekali ngapi ili lina ukubwa wa takriban kwa, kwa, kwa mujibu wa taarifa nilioiona mm. wakati wa kuomba eneo mm. ekari 20 ekari 20 eh, ambazo vipimo vya wakati ule wakati ule mm. ambao mpaka sasa hivi bado eneo ekari ni hizo hizo 20 ah ongeza au zilichukuliwa na maana hapana hizi ekari ninahisi kama zinaweza kuwa zimepungua kwa mm. sababu hii kwanza wakati ule serikali inachukua shule kuzi, 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 za kimishonari kuziingiza e, serikalini kwa lile eneo pia lilichukuliwa lilipungua e, lilipungua na japo kuwa pia tuliongeza eneo liliongezwa eneo ambalo lilijengwa lili, lili zahanati la kama takriban eka nne hivi e, liliongezwa lakini siwezi kujua pia kwamba ilipungua kiasi gani lakini kitu kitu ambacho katika katika swali lako hmm. kitu ambacho naweza nikakieleza kwa watu kujua jambo hili ya kujua jambo labda la kusisimua ambalo limepata kufanyika hapa hmm. ni kwamba wamishonari hao waliokuepo hapa kabla ya kuondoka walijenga shule kuna vyumba vya madarasa vilivyojengwa na wamishonari madarasa mangapi madarasa 12 ambayo yako hapa hii eneo eh yako upande wa, wa shule kupande wa shule lakini si katika eneo la kanisa sio katika eneo la kanisa eh, nje na, 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 na hizo ekali 20 eh, ni, 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 ni ndani ya hizo ekali 20 hizo ambazo sehemu moja ilikuwa ya shule na nyingine ikawa ya kanisa labda, lakini labda dispensary na hiyo shule vyote viko chini ya kanisa na a, kazi au kuna moja ambayo tayari di, dispensary iko chini ya kanisa lakini shule ilipochukuliwa na serikali kanisa halikuwa limefanya utaratibu wa kurudisha ile ile ile, ile, ile shule mikononi mwa kanisa. Kwa hiyo iko kiserikali. Na yale majengo yalichukuliwa na serikali mpaka sasa. Na inaendelea ina kutoa huduma. Eh, inaendelea kutoa huduma. Ah, okay. Eh. eh. Ni zote hizi zinazoonekana hapa. Eh, ni zote lakini yani hilo hizo hiyo shule, badalasa yote yako nyingine nene. Eh, li, ya, apana. Hmm. Kuna mpaka hapo mbele. Okay. Hmm. Hayo tunayaona kule ni manini hapa? Hayo yale majengo. Haya yanayoonekana ni ni, eh, ni ni karakana. Karakana. Eh, karakana. Hmm. Hii ni karakari ulikuwa. Haya makabuli. Haya eh, makuli ni wa ni ya waasisi. Ambao hili la kwanza la kwanza la kwanza huko mwanzoni ni nani? Hili la kwanza ni la mama. Mama. Mama mama ambaye alikuwa mke wa marehemu Mikali Kaduga. Okay. Ndiye aliyetangulia. Okay. Ehe. 
alifariki huyu na baadaye mme wake akawa fariki naye ndiye kabla lake ndio hili sawa twende huko tunani sawa huko umesema hizi ni karakana hizi ni karakana na nje na, 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 na majengo na nini kuna miradi yoyote ya kikanisa ambayo inaendelea na nini Aa, nje ya majengo labda na mashamba shule hizo shule zinaendelea I mean, so, sisi tumesema michuo na serikali eh uh, sisi tuna tunaeka zipatazo 35 za za, 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 za kanisa ziko ngambo ya mto kidogo hapo kuna mtu na... kuna mtu fulani anaitwa Ruchugi Okay. Eh, ekali 35 ambazo tumeweka miti, tumepanda miti. Miti ya miti ya mbao. Eh, miti ya mbao. Eh, ingawa miti mingine kwa sababu ya kutokuwa wa kutokuifahamu ile miti mingine haikufanya vizuri, Sao. lakini tuna tuna tunafikiri tuna, tuna kuibadilisha. Lakini Na wewe unaka bado unaka kanisa mtu tumekuja kuona baada ya maeneo makanisa yetu watu wachungaji Mm. Wa, na nyumba yani kuna nyumba ya kanisa kwenye, kwenye hizi au unaishi unaishi maeneo hapa au Aha, mimi naishi maeneo ya hapa mm. e, mpango mpango upo wa kujenga nyumba nje ya, ya eneo hili okay. lakini pia bado mimi mwenyewe niko hapa ni, nina nyumbani nina nyumbani kwangu ila unakaa kanisani ninakaa kanisani ninakaa ninaka eneo la hapa kanisani Aha. kuna nyumba nyumba ya mchungaji ndio ipi ha haiko hapa karibu huko huko tulikotokea okay, sasa <laughs> sasa tuendelee kwa maeneo ya nani ndio kwaizwe kali 20 ndio kama ndio hizi si ndio eh kule ndio umesema ndani zanati ndani eh zanati kama 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 tungechepuka hapa ungeliona jengo la jengo la shule la wakati tuna kisha litwa bushi kuna chumba kuna jengo liko lilipo tulilitengeneza likabakia la kisuri bado limetunza tarehe lipojengwa na kukarabatiwa Niko ni hapa tu unavyatuka kidogo tu. Huku haya maeneo yote ile hizo nyumba zote zinaonekana hapo ni Hizi ni za Hanati, hizi ni kota za Hii ya huku. Hii ya huku nini? Ni kota za waganga. Waganga wa Hanati. Ehe ehe. Na haya haya majengo yote ni ni za Hanati. Yote haya. Eh. Sawa na kumbukumbu yani nimeandikwa kumbukumbu ya jubili ya miaka sabini ya kanisa la Pentecost sasa kumbukumbu ehe okay alikuja aliyechora alikuwa askofu Andrea Ancone Ancone eh alikuja kuna nini eh Mm. Eh, hilo halina kazi kwa sasa. Eh. Lakini hakuna mtu anaishi mle. Na naona hapa umeme pia huko, si? Eh upo eh. Tulioka kila nyumba. Kila nyumba umeme. Tule tulioka. Wale wanaojua matendo yake Jehova. Hata tuimbe tumsifu Bwana. Hata tuimbe tumsifu Bwana diga kinanda kama tagita ale kamu anangoma tumtukuze mesia diga kinanda kama tagita ale kamu anangoma tumtukuze Anisa la FPCT Shalom Tembo liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka 
pale njia panda ya dolphin unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji ukishavuka halmashauri ya mji mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekusha kufika FPC Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana <muchas>